。明月断桥上，后面几波澜，后弦感，几心酸，乱心烦。阴云绕青山，人间遇劫难，独纵身下看一旦。深情的脸，看烟火成风月而来，千年兄共枕。只是六名圣，犯下如此罪孽，还杀人灭口。父皇，如今母妃妖化已安，真相大白。儿臣恳请父皇，严惩凶手，还我母妃情雨。怎么还没消息啊？我竟然有一种等待考试成绩的焦虑感。什么考试啊？啊，关于命运的一次小考。起来。知道你对母妃的死耿耿于怀多年，父皇何尝不是？父皇也想立刻惩治那毒妇，但现在不是最佳时机。父皇这是何意？那何时才是最佳时机？如今，魏家手握兵权，如只动为贵妃一人，无法动摇魏家根基，反而惹怒魏家。生出反心，对我大量不利。父皇，儿臣愿出征抗敌，平剿叛乱，保我大量安危。儿臣只希望能够尽早除掉这个祸乱后宫的屠夫，还我皇室一片安宁。不可，不可轻举妄动，万不可因小失大。小失大，我母妃无辜被害事小，这些年惨死在韦氏毒妇手下之人是小，韦家掌握兵权，只手遮天，为所欲为是大。我堂堂皇室，岂能如此受制于人？尊严何在？你也不相信朕，父皇。无需多言，朕心中自有定夺。你先下去吧。究竟有何事啊？怎么感觉整日魂不守舍的？我没事
，是不是出了什么大事儿，很快就会传到书斋来？大事儿？何等大事？啊？哎，等爆出来你就知道了，不能剧透。剧？你在这待着，我出去转转。嗯。父皇，为贵妃犯下一桩桩命案，罪孽深重，如今证据确凿，岂能让她逍遥法外？如果只是为贵妃一人。父皇又有何惧？可韦贵妃背后是韦家。可阿臣只知道，接管东正司之时，阿臣一直秉持着父皇当年创办东正司的初心。皇子犯法与庶民同罪，如今要让阿臣打破心中的信念，恕阿臣办不到。云儿。你信奉东正司的初心没有错，但你是一国太子，是未来的君王，你的眼界和胸怀，不能只局限于正义和真相。为了国家，有些时候你要懂得闭眼和取舍。阿臣不懂，用长巡结案，点到为止，这是闭眼；用几个人的公道。换来无数百姓的安宁，这叫取舍。你能迈出这一步，才是成为一个合格储君的第一步。可贤妃之死，一直是三弟心中的结。若是这样的结果，只会将他伤得更深啊！你认为，以楚儿目前之力，能与韦家抗衡吗？昏君，如此包庇韦贵妃，让你母妃和我全家惨死的冤魂，如何洗刷冤屈？你难道不气愤？我们苦苦谋划了那么久，到头来却是一场空。气愤有何用？这就是你还留恋的大梁皇室，已经烂到骨子里了。我从未有过留恋。好，那我现在就进宫，杀了那个毒妇。难道你就这么便宜了那个毒妇？那我们之前的计划，何必这样大费周章？可有这个昏君护着，我们搜集再多证据也是无用了。一开始我们就行错了方向。重新谋划。我是受虐体质吗？非要送上门找虐，都怪我那一点点同情心。嘿啊！啊，你，你也来了？哼！我一路跟着你，就想看你在搞什么鬼。谁知道你居然来了绿王府？你之前不是闹着好不容易才搬出去，怎么自己又回来了？嗯、呃，造孽！我这不是回来争取宽大处理吗？公，公，公主，我就不掺和你和三哥的恩怨情仇了，我先走了。情仇？哎，哪来的情仇啊？这姑娘画板看多了吧？要不今儿就算了吧，改日再选个黄道吉日。那什么符合我的人设？你
喝了多少酒啊？哎、啊，虽然我会轻功，但这飞得也太高了吧！而且你不是刚报了大仇吗？还不以杀身？你又知道了？我瞎猜的。你你真的帮你母妃报仇了？原来这里能看见皇宫啊！看着这张苦大仇深的脸，不像报了仇的样子。难道中间又出了什么变故？不会吧？你带我上来，不会是让我看风景的吧？安静。我倒是想安安静静的离开，可可是，可是这个高度，臣妾做不到呀。你终于承认自己的身份了。承认什么？我没有。无趣。你离家那么远。会想家吗？嗯，想，但想也没用啊，我又回不去。我曾和你一样，但就算回来了又如何？其实更远。你回来就是为了复仇啊？难道我不应该复仇吗？嗯，可是人生除了复仇，还有很多更重要的事儿。什么事对你来说最重要？活着最重要。那你会为了保命去做你不愿意做的事吗？虽然我不想承认，但我确实会为了保命做很多自己不想做的事儿。我又不是圣母，不能照顾到所有人，我只能先救自己。同样的，对我而言，短短几年，在母妃身边的时光，才是最重要的。其他的事都不重要。为此，我宁愿不择手段。当初。只是想给他一个复仇的动机而已，从未想过，他悲惨身世给他带来的伤害，甚至影响他一生。现在我终于知道，没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的坏。上面待久了，也没那么恐怖了，风景还挺好的。
你为什么跟着我？我，我想请你帮我个忙。我二哥他受了惊吓，已经病了好几天了，你能帮我给他看看吗？不治。为何？我宫野崎不治之人，谁求都没用。别再跟着我了。有原则，很好。我知道有一种办法可以让人心情变好。你不用问我为什么知道你心情不好，你脸上不是写着四个大字吗？生气，勿扰。嗯，知道还来打扰？是啊，哎，人明明知道有些气不必生，不也依旧忍不住吗？我都解释，你不听。哎，你看那儿，别打扰你家小鸳鸯，跟我回家。嗯谢谢你。你也喝多了？没有，我滴酒不沾。那你谢我什么？谢谢你，在我们殿下最失落的时候，能够陪着他。我那也是被逼无奈，谁让他掌握着生杀大权？我们殿下。并非传言中那般嗜杀，他从来都不滥杀无辜，是吗？那我怎么听府内的下人说，他把王妃的陪嫁丫鬟，还有奶娘，都杀了？谁说的？他们明明是自枪的。自枪？啊！花千哥嫁入绿王府，是有何目的？当然是为了扶余和大梁两国的邦交来和亲的。既然是来和亲的，他为何独自抛下你们，逃走了？快说，花青哥到底逃去了哪里？要杀便杀，我们是不会说的。待下去好好审问。你,你说的都是真的吗？句句属实。若是我们殿下所杀，根本不需要解释。他又何曾在乎过自己的名声？这倒是实话。因为我们殿下不屑解释，所以才担下这弑杀的恶名。当我赶回去的时候，只看到了结果，没看到过程。难道？又错怪了基础，所以基础没有那么坏，还是有救的。小青。你翻什么呢？你们这儿有没有那种可以净化人心灵的书啊？净化心灵？大悲咒吗？啊不不不不，不是那种，是那种通过好人好事可以打动人心、感动全国、宣扬真善美、树立好榜样的那种。我也算是博览群书，可是你说的这种。我从未看过，现在该不会让我自己造一本吧？嗯，不行，那也来不及啊！我知道了，心灵社团，心灵社团是什么意思啊，小青？就是通过游戏互动、角色扮演、内心自述，进行。情绪上的疏导，等等，呃，太复杂了，到时候你就知道了。哎哎，快去看呐！
六家妇女谋杀案，凶手武功稳斩了。听说太子殿下亲自监斩，快看看这样啊！我们也去凑热闹啊！这这这么就结案了？一向公正严明的太子也变了。小青，太子哥哥也有他的难处。我听说父皇给他施压，他不得不从。可再怎么说也不应该用权衡利弊来做违心的事儿啊！算了，不说他了。娃，我交给你一个神圣而伟大的任务。社团邀请函。告诉王妃，本王同意加入社团。今晚定按时参加听说你举办了一个心灵社团，为何没有邀请我？我我主要是怕太子殿下太忙了。你何时跟我如此客套？有吗？我一直很有礼貌吧？是我做了什么事，不经意有伤害到你吗？没，没什么。是否因为柳家妇女一案，我这么做其实是……其实你不用跟我解释的，只是我一时无法接受自己的白月光有了污点而已。你要想参加，晚上就一起来吧。宫眼前，公主这次又想请我给谁看病？在下并非皇家御医，难道不得病就不能来找你吗？我很忙，恕不能奉陪。我这次来是帮小青的心灵社团送邀请函的。心灵社团？嗯。所谓心灵社团呢，就是通过一些，呃，游戏互动啊，角色扮演啊，还有内心诉说等等，来。疏导情绪，是不是很有意思啊？有趣。那你到时候记得一定要准时参加。想必这种疏导，对齐王殿下的病情，应该会有所帮助吧？哦，对哦，我怎么把他给忘了？我这就去跟他说。哦，你你，你记得一定要来哦。的确有趣。等大家都到齐了以后，我再跟你们具体的讲解一下我们的。婉儿，还算你有良心，组局玩耍还记得叫你二哥。二哥，我们可不是在玩。没事啊，反正人多热闹嘛。我最近在府里都憋坏了，在下是否来晚了？不晚，我们正要开始。好啦，人都到齐啦。首先欢迎大家参加我们的心灵社团，我是大家的心灵导师小青青。心灵社团到底什么意思啊？呃，心灵社团呢？
就是心灵互助、爱心社团，帮助大家打开心结，进行心理疏导，让大家可以积极乐观的面对人生。嗯，如此高深，似乎与灵光寺的高僧旗鼓相当。嗯，你这么理解也行。嗯，没劲，搞半天玩了个修行啊。你若觉得无趣，可以先行离开。小青，你说吧，我们配合你。好。嗯，那请大家先把眼睛闭上。放松，深呼吸。我们一起来想一想，最美好、最难忘的瞬间。嗯、我特别怀念小时候，和哥哥们在御花园里玩捉迷藏。记得那会儿，婉儿最喜欢躲在花丛中间。嗯，一找一个准。<笑>二弟呀、啊，多半是藏在桌子底下。对对对，三哥哥每次都爬到最高的那个夹山上面，我们怎么找都找不到。你们说的这些，我怎么都不记得呀？和你们玩的最后那次捉迷藏，令我终生难忘。从那次二弟受了惊吓后，我们便再也没有玩过了。我从小就没有兄弟姐妹，听着好生羡慕，多想回到小的时候。既然如此，不如我们再玩一次，圆了公主的心愿。好呀。心灵探索起作用了，大家一起回忆童年的美好，也是一种治愈。五、四、三、二、一，我来啦！我看到你啦！放着树影，花暗香，云水两茫茫，空相望，各在梦中央。举杯遥远，无处话凄凉。我什么也没看到。留一香，情缘散场。最危险的地方就是最安全的。小青肯定猜不到我会这样子。不对，我这么安全的藏一晚上有什么用啊？好不容易有跟宫野琪相处的机会，不行，我得跟他藏一起。娘娘，这是谁？微臣来迟了。这两个人从哪儿来的？事情办得怎么样了？这长琴怎么莫名的熟悉啊？没逮到。娘娘，妖毒已放在贤妃的食物之中。
别经历难忘，有一厢心愿散场。三尺红台在天红妆，如今你又在谁身旁？我又何必张望？你总不是我的远方。只是心不知所起，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往。还有多荒唐，重复着假象，还向往，情不知如何而终，留我彷徨，奈何旧人守望，人人心伤，徒留我梦一场，怎么还渴望和你共赴天荒？张望，你从不是我的远方，只是情不知所起，撩拨心房，骗我情深一往，与你同往，还有多荒唐，重复着假象，还向往，情不知如何而终，留我彷徨，奈何旧人守望，让人心伤，徒留我梦一场。和你共。